我上的虽然是陆军军官学校，可是我考军校是为了保卫我的国家，而不是去侵略别人的国家。在这一点上，我想我们俩肯定是有共同点的吧？我是不是可以认为，从现在开始，咱们俩可以成为朋友了呢？作为朋友，我应该帮助你。这样吧，从现在开始，我来教你日语，怎么样？你为什么要这么做？你不一直都说我是你的敌人吗？就为了让我的敌人更强大些，这样我也不会寂寞。行。こちらは有事の少佐だ。今日は東京の見学はしに来たんだ。贝果，一会儿进去之后别说话，跟着我做，回去我再给你解释。学校生，马达信用的马路小三蛋。课后啊，我咋话咋，看看姑娘去等哪。今天是哪一天？初中开的课堂上。せっかくだから、ぜひわしの弟子たちを指導してもらいたいな。お言葉に甘えて
一刀流の一流の剣士だな今日は勉強になったねとんでもありません師匠に三枚のことを常に伺われブルーに着いたらしっかり教えてもらうと言われたんですよいやいやそんなことはないですレイボーに好像有什么心事儿。我有些问题想问你。你有什么疑问就请问吧。这个小千叶道场到底是什么地方？小千叶道场是一个剑道馆，是我们日本的北辰一刀流在德国的一个分道场。北辰一刀流，这个北辰一刀流到底是什么？北辰一刀流是日本剑道的第一大流派。大约在我们日本江户时代，由我们的刘祖千叶周作成正大师，糅合了北辰梦想流剑术和一刀流剑法所创，传至我的老师千叶真雄已经是第七代了。我看那个小千叶道场的人，好像都对你很尊敬。你到底是什么人？你跟北辰一刀流有关系吗？小千叶道场是北辰一刀流的前辈千叶定吉正道在江户统丁开设的分道场。后来他的传人离开了日本，来到了柏林。就把小千叶道场也带到了柏林，也算是我们北辰一刀流的一个重要分支吧。而我现在是北辰一刀流现任流主的唯一亲传弟子，所以他们很尊敬我。不对吧？我看刚刚他们对你的尊敬，那是发自内心的，应该不只是你老师的原因。我就知道瞒不过你，但是告诉你也无妨，因为我是剑道八段。八，你这么年轻你就剑道八段，你还让不让别人活了？魏国，我很高兴在德国碰到你，希望我们俩成为一辈子的好朋友，也希望中日两国的关系能够友好。我也很高兴能和你做朋友，但是现在看，中日友好恐怕是不可能的。不管怎么说，我们俩现在还是朋友，就这一点，就值得让我们高兴。是啊，主席啊，既然是朋友，那我想求你一件事儿，不知道你答不答应啊？魏国拜托我的事情，我一定尽力做到。我想请你教我剑道，怎么了？你不乐意啊？我不是不乐意，就是很奇怪，你为什么突然间想学剑道呢？我也不知道为什么，就是觉得我应该学学看。好啊，那咱们就从明天开始。好啊。教えてくれてありがとう。たまにはあれをいらない。エイコブ、どうしたんだ？なんでもない
昔のことをちょうど思い出してるそれは大切な思い出だねあああれらのことがなんかだな軍人としてここに来るなんて不可能だよ君も忘れもできない過去があるだろう竹下いずれ追い知れる友達だからありがとうな残念ながら過去内でない今日はついにここまで届いた愛国これからおそらく君も中国人の身分でここに来られないのだ。サウキタランとホシテカザロニミツコレカラモシンユデイダホシツトシンユヤンカサナナマリテワキョトノシシンデスネチュコクチンデスそのキョトベワ私よりずっといいですねごゆっくり我挺佩服你的在日本侨民区也毫不掩饰中国人的身份你知道吗贝国要是你刚才说你自己是京都人的话这个女人就是你的了住下在下有婚约在身我来这里学习就是为了保家卫国保护他能过上安逸的日子看得出来你非常的爱他他现在在哪里南京在想什么呢想家了想我的父亲我的妻子我的祖国我也想家想京都的樱花想我的师傅我有一个问题一直在心里我想知道答案请讲为什么要帮我你想听实话吗我希望日本战败为什么因为中国就是一头沉睡的雄狮日本想战败中国简直就是痴人说梦选择中国作为敌人太幼稚了你这话什么意思选择中国的结果只能是完全融于中国的五千年文明所以我告诉你中国不是任何一个国家可以战胜的你可是个日本人为什么会这么想正因为我是个日本人所以我才不希望自己的国家灭亡但是中日之间迟早必有一战斯库纳库多莫库尼亚马德多莫大吉德罗少达罗纳先生奈纳拉多纳尼卡萨一九三七年七月七日驻华日军汉人发动七七事变抗日战争全面爆发
回国，这是你第一次打败我。你的心乱，终于要开始了。虽然你我都知道，这是迟早的事儿。我今天上午接到命令，是明天晚上立刻回国，等候下一步指令。我接到的，也是立刻回国的命令。祝你一路平安。我真的很遗憾，你我都是军人，军人以服从为天职。有时候，我们都是身不由己。但你我还是朋友，不管以后中日两国的关系怎么样，我都会避免和你在战场上相遇的。你错了，只要中日交战，我们随时有可能在战场上相遇。古人有割袍断义之说，今天你我画地绝交。你记住，只要你拿着武器踏上中国的土地。你就是侵略者，你就是我的敌人。他日如果战场上相遇，我周卫国将竭尽全力，绝不手软。但如果你此后没有以军人的身份踏入过中国的领土，没有伤害过一个中国人，那你还是可以以朋友的身份来探望我。八十七师七栋六团二营营长，两天后赴方山基地报道。终于轮到咱们易显身上的时候了，走吧，老真心喝一杯酒。今儿不行了。今儿我得找小雅去，想你的那关门的媳妇儿了。哎，还不赶紧趁机会成婚？行吧，明天晚上六点，老郑听见。把你乐的，看着我弟兄嘴就没合上过半。快坐，新普
你看谁来了？谁呀、啊？刘远。新铺，见到你真好。快坐吧。刘远兄啊。有件事我一直没搞明白，当年你是怎么从警备处宪兵眼皮子底下逃出去的？好你个周卫国，咱们军校恐怕只有你小子能干出这样的事儿来。这话我爱听。刘二兄啊，我一直认为你是我们这一期最优秀的，怎么就是共产党呢？共产党怎么了？我觉得共产党的主张没有什么不对的。小雅，咱不介入政治。过去的事不聊了，干了这杯酒，国难当头，国民党也好，共产党也好，都是兄弟。从明天开始，我们兄弟一起上战场。干杯！好。一九三七年八月十四日。张治中将军率领八十七、八十八师，向上海虹口、杨树堡日军据点发动猛烈攻击，中日淞沪会战正式打下。三门炮不用试射，六连发急速射，目标至军阵地，快！
长官，给你打鬼子真过瘾，在你面前，那些小鬼子就跟你捏了似的。长官，有我这条命，就是你的了。是我胡说八道，你的命是自个儿的，留着好好打鬼子。走。在营长在听取节目战士汇报时，不幸被敌方射来的子弹击中头部阵亡。老明，通知上级，营长狙击手。是。命令：一，任何人员不得将身体的任何部分伸出战壕外；二，所有军官不得佩戴军衔标志；三，所有士兵见到长官不得敬礼；四，士兵不得围在长官身边；五，严禁在防炮工事之外的阵地生火、吸烟。是。哎，兄弟，听说了，前两天那个五二四团的团长被狙击手打死了，是吧？看来还是咱们团长英明啊！那当然了。哎，你也往里躲点。没事儿，我又不是当官的，小心点为好。对啊。救了我一命。记不住，肯定会呼叫炮火的，请您跟着我，立刻躲进防空洞。你说的对，走现在是少校代理副团长，那团长呢？团长和副团长都阵亡了，旅长任命我为代理副团长，负责指挥五二二团。我现在正式任命你为八十七师二六幺旅五二二团上校团长。另外，你们兵员不足了，给你们增加一个连的人手，把我的警卫连给他。是。教育长，这怎么行啊？您深信京沪安危，如果遇到什么不测。为国难恕其罪，将有必死心，誓无偷生念，这个仗才能打得赢。就这么定了，把我的警卫连给你们。但是你们一定要把这个阵地给我守好了。是与阵地共存。哎，又说死，让你们守阵地，不是要你们去死。你刚才说，日军有专门的狙击手，前一段我们没太注意，有了很大的伤亡。那现在呢？这个问题我向上面汇报过，我们团也制定了相应的防御措施，所以情况还可以。但是其他部队好像不是很重视。今天上午，友军的一个团长就在阵地上被狙击手狙杀了。愚蠢！你们的防御措施是什么？报告教育长：一，所有人员不得将身体的任何部分伸出战壕外；二，所有军官不得佩戴军衔；三，士兵见到长官不得行礼；四，士兵不得围在长官身边；五。
，不得在除防炮工事之外的地方生火、吸烟。好，来了。作战参谋，对，把这几项防备措施给我统计好了，回作战部，整理之后下发全集团军各部。对。日军有专门的狙击手，我们也必须得有，一定要杀杀日寇的威风。教育长说的是，但是我军没有专业的狙击步枪，也没有受过训练的人员。枪支不是问题。我们整个淞沪战区有四个德式装备的师，我就不信找不到几支狙击步枪了。至于狙击手，让他们到战场上去训练吧。是。所有人员也撤离完毕。撤。是。一九三七年十一月九日，中国军队放弃苏州、河南岸除南市以外的阵地，向青浦、白鹤岗支线转移。十一月十二日，上海市长于红军发表告示民书，沉痛宣告。上海沦陷。同日，五二二团残部改为独立营，受命担任第九集团军后卫营，掩护全军后撤。收拾收拾，马上跟我走。走？为什么走啊？去哪儿？日本占领了上海，马上就要对南京进行包围。八路军办事处要跟国民政府转去武汉，我要护送相关人等去延安。我已经安排好了，你要么去武汉，要么跟我去延安。政府不是说要誓死守卫南京的吗？是，可是这迟早变成战场了。刘远哥，谢谢你的好意，我心领了。可是我不能跟你走，魏国他还在前线呢，我怎么能走了呢？正因为魏国在前线，所以你必须跟我走。可是我答应魏国要在这儿等他。刘远哥你，你什么都别说了。小雅，你听我的，你必须跟我走。我哪儿也不去，我就在这儿等他回来半个小时的路程，多少人？大概有一百多人。他妈的，一百多个人敢追着我，几万人都不遵守。叶连长，走，集合部队重点拦截。是，我们看看中央军怎么打仗。快，走。
准备，我全部检阵，火一烧，不到十七人。努力，有了，兄弟们。部队在昆山稍作休整，寻找第九次全军的部队。是。团长，喝水。兄弟。哪个部队的？我们是八十一师的。这排长说话带日本味。什么？你看他们样子，像是刚从战场下来吗？鬼子渗透进来的。娘的！跟我上去，没了他们。上上。是八十七师独立营的，这些人是鬼子渗透进来的部队。去个人，把死了的鬼子衣服扒了。弟兄们，他们欺人太甚！你，报司令过来，报司令，司令本人。看见了吗？这些人的下身都围着这种兜裆布，大老爷们儿的。装个跟尿片似的东西，不是鬼子能是什么？怎么着？要不要把你裤子也脱了？跪下据关于战俘待遇之日马公约，我们现在已经是战俘了，你们要给予我们人道的待遇，否则基于任何原因或标准进行起事，不得杀戮、残害、虐待和施行酷刑，不得将我们寄养于生命安全缺乏保障的地带，不得将我们作为人质，不得损害我们个人的尊严，包括受到窘下和百姓后期的烦扰，特别是不能对我们进行侮辱和降低身份，不得作为报复的对象。不得因个人行为受到集体惩罚，战争停止后，不得拖延释放。可以啊，那就挺熟啊。放心，我们会遵守关于战俘待遇之日那块公约的。
夕阳，思念也被带给远方。渴望的爱情藏在心底，背起行囊，远走四方。有些时候，你我一样。挣扎着寻找方向，渐渐触摸到世间冷暖，也不寻常，也不慌张。我想做人一定要坚强，我想人间盛开着善良。要坚。